হ্যালো লাস্ট ভিডিওতে আপনারা যা দেখেছেন অবভিয়াসলি ওই ডাটা কিভাবে আপনার কোলাবে আপলোড করতে হয় তা নিয়ে আমি আলোচনা করেছিলাম তো আজকের ভিডিওতে আমরা হচ্ছে ইন ডেপথ কিভাবে প্যান্ডাস নিয়ে বা পান্ডাস নিয়ে কিভাবে কাজ করতে হয় তা নিয়ে আলোচনা করা শুরু করব তো প্রথম ভিডিওতে আমি দেখাবো যে কিভাবে আপনারা পান্ডাস ডাটা ফ্রেমটা ইউজ করে মানে পান্ডাসের ডাটা ফ্রেম বা পান্ডাস লাইব্রেরিটা ইউজ করে আপনি বিভিন্ন প্রকার ডাটা লোড করতে পারেন সো আজকে ভিডিওতে আমি ট্রাই করবো সিএসভি দেন হচ্ছে আপনার এক্সেল আর হচ্ছে আপনার স্টেমাল ট্রাই করবো আর এই তিনটাই সো চলুন শুরু করা যাক তো আপনারা যদি আমার লাস্ট ভিডিওটা না দেখে থাকেন আমি একটা কুইক রিভিউ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে লাস্ট ভিডিওতে আমি আপনাদের এখানে গুগলে আপনার গুগল কোলাবের মধ্যে যেহেতু একটা একটা অনলাইন বেস নোটবুক সো এখানে আপনার ফাইলগুলো আপলোড করে নিতে হবে সো আপলোডের জন্য এখানে একটা স্নিপ্ট আছে যেটা হচ্ছে আপনার এখানে ইজিলি অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় কোর্স স্নিপ্টের মধ্যে আপলোড ফ্রম লোকাল লিখলি এসে পড়বে তো এখানে আমার কিছু রেফারেন্সেস আছে আর এখানে আমি যে ফাইল দুটো ইউজ করব সেগুলো হচ্ছে আপনার এই যে তিন নম্বর রেফারেন্সের লিঙ্ক থেকে নেওয়া ঠিক আছে আপনার চাইলে এটা দেখতে পান এটা খুব হেল্পফুল একটা হেল্পফুল একটা লিঙ্ক আর এছাড়াও আপনার স্ট্যান্ডার্ড প্যান্ডার্ডের যে টিউটোরিয়ালস লিঙ্ক আছে এটাও দেখতে পান আর এখানে সাইন্টিফিক পাইথনের একটা লেকচারস আছে এগুলোও দেখতে পান সেগুলো ইন ডেপথ জানার জন্য আর কি আর আপনি আমি আপনাদের জাস্ট বেসিকগুলো কভার করবো মানে যেগুলো আপনার কাজে লাগবে কাজে লাগবে বলতে হয় সবই আপনার কাজে লাগবে বাট ইন দ্য এন্ড আপনার তো আসলে মানে টাইমটা অনেক লিমিটেড সো আমি আসলে মানে জাস্ট কি পয়েন্টসগুলাই আলোচনা করি ওয়েল শুরু করা যাক সো আবার একটু বলে নেই সেটা হচ্ছে আমি যদি গুগল কোলাবরেটরির মধ্যে আপনারা রান টাইম এখানে রান টাইম যদি চেঞ্জ করেন এখানে অবভিয়াসলি টেন্স অফ প্রসেসিং ইউনিট দিয়ে রাখবেন আর এখানে আমার ফাইলসগুলো আমি দেখাই লাস্ট ভিডিওতে আমি যে ফাইলসগুলো আপলোড করেছিলাম আচ্ছা ফাইলসগুলো চলে গেছে কারণ হচ্ছে আমার যে টুয়েলভ আওয়ার মানে বারো ঘন্টা যে আপনার রান টাইম রিফ্রেশ ওই জিনিসটা হচ্ছে এই কারণে ফাইলটা চলে গেছে তো আপনি বুঝতেই পারছেন যে আমার কোলাবের মধ্যে আপনার ফাইলটা আজীবন থাকবে না আপনি যদি ট্রান যে না আমি গুগল ড্রাইভ থেকে আপলোড করতে চাই সেক্ষেত্রে আপনার এখানে পাই ড্রাইভের কিছু অপশন আছে সো ওগুলো আপনারা নিজের একটু এক্সপেরিমেন্ট করবেন আমার কাছে মনে হলো যে এটা একটু কোনোভাবে ইজি জাস্ট হচ্ছে আপনাকে যখন কাজ করবেন তখন ফাইলগুলো আপলোড করে নিতে হবে অবভিয়াসলি আপনি যদি ফাইলটা অনেক বড় সাইজের হয় তাহলে আপনি পাই ড্রাইভ দিয়ে আপলোড করাটা বেটার হবে ওটা একটু আপনি ডকুমেন্টেশন দেখে নিলে বেটার চলুন সর্বপ্রথমে আমি ফাইল দুটো আপলোড করি আমি ফাইল দুটো আপলোড করার আগে আমি একটু আমার লোকালে যাই এখানে আমার যে এক্সেল শিটটা আছে এক্সেল শিটটি ওপেন করি এবং সিএসবিটাও একটু ওপেন করি সিএসবিটা আমি আমার নোটপ্যাডে ওপেন করবো ওকে এখানে আমি কিছু নতুন সিএসবি বানাবো সেটা হচ্ছে এই সিএসবিটা আছে এখানে আরেকটা নতুন সিএসবি বানাবো সেটার নাম দিব হচ্ছে আপনার কেন করছি আমি আপনাদের একটা মানে এক্সাম্পল এটা আমার বানা ফাইলগুলো সময় আমার খেয়াল ছিল না তা আমি করছি আর এখানে আমি এক্সেল ফাইলটাকে যদি একটু কপি করে রাখি ওকে তো এখানে আমি এটার নাম দিল হচ্ছে টু আর আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন শিট নাম্বার সো আমি এখানে শিট নাম্বার দিয়ে শিট টু এর মধ্যে আর কিছু অ্যাড করে দিব শিট টু এর মধ্যেও সেম জিনিসই অ্যাড করে দিই সমস্যা নেই এটা হচ্ছে আমি আপনাদের কিছু জিনিস এক্সাম্পল হিসাবে দেখানোর জন্য জাস্ট এখানে আমি একটু চেঞ্জ করে এটাকে ডি এর জায়গায় ই করে দিই ই এফ ই ওকে আমি যদি এখন সেভ করি তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমার টোটাল চারটা ফাইল আছে এক্সাম্পল সিএসবি দুইটা আর হচ্ছে এক্সাম্পল এক্সেল দুইটা আমি এখন হচ্ছে আমার ইয়াতে চলে যাব প্যান ডাজের ডাক ইয়াতে চলে যাব এখানে হচ্ছে আমি আমার ফাইলগুলো ইম্পোর্ট করবো চারটা ফাইলই আমি ইম্পোর্ট করবো রানিং অবস্থায় আপনাকে ব্রাউজ দিয়ে দিতে হবে না হলে আপনার কাজ করবে না আমি ফাইলগুলো আপলোড করছি এটা ফাইলগুলো আপলোড হয়ে থাকুক তো প্যান্ডাস এ আপনার প্যান্ডাস জিনিসটা কি প্যান্ডাস হচ্ছে আপনার যে নাম পাই নাম পাই যে আমরা নাম পাই এর উপরে নাম পাই এরে নিয়ে যে এই পর্যন্ত আলোচনা করেছিলাম তো ওই নাম্পাই এরেরই আপনার হচ্ছে একটি ওই নাম্পাই এরের উপর বানানো হচ্ছে আপনার প্যান্ডাসটা 
তো বলতে গেলে আপনার প্যান্ডাস হচ্ছে আপনি এখানে নাম্বার এরিয়েট হতে পারেন তো আপনি যদি আপনার লোকাল মেশিনে রান করেন সো লোকাল মেশিনে রানের জন্য আপনাকে অবভিয়াসলি প্যান্ডাসটা ইনস্টল করে নিতে হবে সো ওই ক্ষেত্রে আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমার আপলোড হয়ে গেছে সো আমি এটা ক্যান্সেল করে দিলাম আর এখানে হচ্ছে আমি এই কোড লাইনগুলো কমেন্ট আউট করে দিলাম আমি যদি একটু ফাইলসগুলো একটু চেক করে নিই যে এখানে রিফ্রেশ চার্জ দিলে আপনার চারটা ফাইল চলে আসলো ওকে সো আপনার যদি লোকাল মেশিনে আপনি প্যান্ডা ইনস্টল না থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি কন্ডা মানে অ্যানাকন্ডা ডিস্ট্রিবিউশন থাকলে আপনি কন্ডা ইনস্টল প্যান্ডাস অর আপনি যদি শুধু পাইথন ইনস্টল করেন যেটা হচ্ছে আপনার পাইথনের ওয়েবসাইট থেকে তো ওই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে পিপ ইনস্টল দিয়ে ইনস্টল প্যান্ডাস আর যদি আপনি গুগল কোলাবেটারি ইউজ করেন তো আপনি এগুলো কোনো কিছু করতে হবে না কারণ এগুলো অলরেডি ইনস্টল করা আছে আপনি যদি দেখেন আমি এখানে যদি পিপ ইনস্টল প্যান্ডাস দিই যেটা অবভিয়াসলি নোটবুকে রান করার সময় আপনাকে একটা এক্সক্লিমেটারি সাইন দিতে হবে দেন দেখবেন এটা আমার অলরেডি রিকোয়ারমেন্টস ফুলফিল দেখাবে ওকে রিকোয়ারমেন্টস অলরেডি স্যাটিসফাইড দেন হচ্ছে আমি নাম্পাই লাইব্রেরিটা আর প্যান্ডাস লাইব্রেরিটাও ইম্পোর্ট করে নিচ্ছি একই লাইনে সো এটা তো আপনাদের আসলে ডিটেলস বোঝানো কিছু নেই অবভিয়াসলি প্যান্ডাসটা আপনি পিডি দিয়ে এটা একটা কনভেনশন আপনি চাইলে এখানে অন্য নামও দিতে পারেন আপনার ইচ্ছা মতো বাট পিডি দেওয়াতে প্রিফারেবল ওকে এখন দেখুন আমাদের এখানে চারটা ফাইল ছিল চারটা ফাইলের মধ্যে কি কি ছিল সিএসবি সিএসবি স্ল্যাশ টু এক্সেল এক্সেল স্ল্যাশ টু তো এই চারটা ফাইল আমি একটা করে ইম্পোর্ট করবো সবার প্রথমে হচ্ছে আমার এক্সাম্পল সিএসবি কে এখানে ডিলিমিনেটেড একটা অপশন আছে তো প্যান্ডাজের মধ্যে আপনি সিএসবি রিড করার জন্য ওদের নিজস্ব একটা বিল্ট ইন ফাংশন আছে তো বিল্ট ইন ফাংশন হচ্ছে পিডি ডট রিড সিএসবি রিড সিএসবি ছাড়াও আপনি এখানে আরো অনেকগুলো ফাংশন আছে আমি যদি আপনাদের একটু দেখাই এখানে আমি জানি না এখন কি সাজেশনটা দেখাবে কিনা গুগল কোলাপেটের মধ্যে সাজেশন সবসময় দেখা না আচ্ছা রিড রিড দিয়ে হ্যাঁ এই যে দেখেন রিডের অনেকগুলো ফাংশন আছে ঠিক আছে এখানে আপনি যদি দেখেন রিডের এক্স রিড সিএসবি রিড এক্সেল অ্যাপ मिटर <laughs> আপনার ফাইল নেমটা দিয়ে দিবেন যে ফাইল নেমটা আপনি রিড করতে চান সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে আপনার ডিলিমিনেটর ঠিক আছে তো ডিলিমিনেটরটা কেন লাগতেছে আপনি যদি ডিফল্টে রাখেন তাহলে হচ্ছে আপনার কমার্স সেপারেটেড যেহেতু সিএসবি কমার্স সেপারেটেড ভার্সন আচ্ছা ভার্সন ওর ফাইল এনিওয়েজ সো ডিফল্ট আপনাকে কমার্স সেপারেটেড নিয়ে নেবে বাট আমি ওই যে আপনাদের আইটা ফাইল আপলোড করেছিলাম মনে আছে যেটা হচ্ছে আপনার হ্যাশ সাইন দিয়ে তো আমি ডিএফ টু এর মধ্যে আমি ওই ফাইলটা ইম্পোর্ট করব এক্সাম্পল সিএসবি টু যেটার ডিলিমিনেটর হচ্ছে সরি ডিলিমিনেটরিয়াসলি ডিলিমিনেটর স্পিলিং বলে গেছি আচ্ছা ডিলিমিটার डिलिमिटर दिए तो प्रिंट देखें फाइल लोड हो ফার্স্ট ফাইলটা হচ্ছে আমার কমার্স সেপারেটেড ছিল সো কমার্স সেপারেটেড ফাইল হচ্ছে আমার এটা সেকেন্ড ফাইলটা হচ্ছে আমার ডেট সেপারেটেড সো ডেট সেপারেটেড হচ্ছে এটা তা আপনি যদি এখানে ডেট সেপারেটেড ফাইলটাকে যদি ইম্পোর্ট করতে চান যদি ডিলিমিটার না দিয়ে তখন দেখবেন মিটার রান করেই দেখাই আচ্ছা আপনাকে ডেট সহ ইম্পোর্ট করে রাখা যায় এর মানে হচ্ছে আপনার টোটাল আমি যদি এটাকে অফ করি এটাকে ডিরেক্ট ইয়া করে পেন্ট করি তাহলে আপনাকে একটা দেখতে সুবিধা হবে ওরা করবে কি পুরোটাকে একটা কলাম ওয়াইজ চিন্তা করবে ঠিক আছে আর আপনি যদি কমার্স অ্যাপারেটেডটা দেখেন তাহলে দেখবেন প্রতিটাকে একটা ইন্ডেক্স ওয়াইজ ওয়াইজ একটা সুন্দর একটা এক্সেল ফর্মেটে দেখা হবে তো এটা আসলে আপনি যদি ডিরেক্ট নোটবুক টাইপ নোটবুক বা জুপিটার নোটবুক ইউজ করেন তখন আপনি এই জিনিসটা এভাবে দেখাবে বাট আপনি যদি অন্য কোনো যেমন পাইচার্ন বা স্পাইডার ইউজ করেন ওই ক্ষেত্রে আপনাকে প্রিন্ট অপশনটা দিতে হবে আর 
এরকম শো করবে না অবভিয়াসলি নোটবুকগুলো এইভাবেই বানানো যেন টাটা ভিজুয়ালাইজেশন একটু শুদ্ধ হয় ওকে এই ছিল আমার সিএসভি থেকে কিভাবে লোড করতে পারি এখন আপনি যদি আমি এগুলো একটু কন্ট্রোল জি করি ওকে তো আমি সিএসভি লোড করলাম এখন আমি বললাম যে আচ্ছা আমি সিএসভি তো লোড করেছি এখন আমি সিএসভিটাকে সেভ করতে চাই ফার্স্টে আপনার কাছে একটা ডাটা ফ্রেম আছে মানে ডাটা ফ্রেমের কনসেপ্টটা আমি এখন আপনাদের ডিটেইলস বলবো না এটা আমি পরবর্তীতে ভিডিও বানাবো যখন তখন আপনারা ইনডেপ জানবেন সো ধরুন আপনার কাছে একটা অবজেক্ট আছে যেটা নাম হচ্ছে ডাটা ফ্রেম সো ডাটা ফ্রেমটা আপনি হচ্ছে একটা সিএসভিতে সেভ করতে চান তো ওই ক্ষেত্রে আপনি কিভাবে সেভ করবেন তো প্যান্ডাজে আপনার একটা মানে সবচেয়ে সুন্দর একটা ফাংশন আছে সেটা হচ্ছে আপনার টু সিএসভি ঠিক যেমন রিড সিএসভি ঠিক তেমনি আপনি যদি এই ডাটা ফ্রেমটা করছে আমি ডিএফ ডট টু আন্ডার স্কোর দেখেন টু সিএস মানে রিড সিএসভির মতো যতগুলো ফাইল ছিল টু সিএসভিরও টু এর মধ্যে অনেক আছে টু সিএসভি টু ডিক্ট টু এক্সেল টু তারপর হচ্ছে আপনার জেসনও আছে মনে হয় যে জেসন স্টেমেল মানে সবই আছে মানে যেটা আপনার ইচ্ছা হয় আর কি যেভাবে ইউজ করতে তো আমরা ইউজ করবো সিএসভি ওকে টু সিএসভির মধ্যে আমি ফার্স্ট প্যারামিটার হচ্ছে আপনার ফার্স্ট প্যারামিটারটা হচ্ছে আপনার এক্সাম অবভিয়াসলি ফাইল নেম তো ফাইল নেমটা হচ্ছে আমি এই ফাইল নেমই রাখবো কিন্তু ফাইল নেমটাকে একটু চেঞ্জ করে রাখবো আর কি ওকে আচ্ছা নিচে চলে গেলাম আমি কিছু কোড আগে থেকে রেখে গেছি যেটা হচ্ছে আপনাদের আসলে টাইপিংয়ে এটা হচ্ছে সেভ নাম দিই ওকে তো টু সিএসবি সেভ এখন এখানে একটি এক্সট্রা প্যারামিটার দিতে হয় সেটা হচ্ছে আপনি ইন্ডেক্স ইন্ডেক্স ইকুয়াল ফস এখন ইন্ডেক্স ইকুয়াল ফলস আর ইন্ডেক্স ইকুয়াল ইন্ডেক্স যদি আপনি না দেন মানে ডিফল্ট হচ্ছে আপনি ইন্ডেক্স ট্রু তো ইন্ডেক্স ট্রু থাকলে ইন্ডেক্স ট্রু দিয়ে একবার দেখাই এখানে হচ্ছে ট্রু আর এই লাইনটা কি আমি কপি করি হচ্ছে আমার ফলস ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে আমি ইন্ডেক্স ইকুয়াল ফলস দিয়ে দিলাম আর এখানে হচ্ছে আমি আমার ডাটা ফ্রেন্ডটাকে যেহেতু এক্সটেনশন দিলে মেবি ডট ডট মানে দুইটা সিএসবি সিএসবি করে দিবে সো ওইটাও আপনার অসুবিধা হবে না বাট দেখতে কেমন জিনিস লাগে এনিওয়েজ আমি দুটা ফাইল এখন ক্রিয়েট করছি আমি যদি এখন রান করি আচ্ছা আমার তো জুপিটার নোটবুক হলে আমার তো যেই ডিরেক্টরিতে নোটবুক আছে ওইখানে ফাইলটা ক্রিয়েট হয়ে গেল কিন্তু আমার কোলাবেন ফাইলটা কোথায় ক্রিয়েট হয়েছে অবভিয়াসলি আপনার এখানে যে ফাইলস অপশন আছে ফাইলস অপশনের মধ্যে যেটা আপনি ফাইলস নাই তো এখানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এখানে রিফ্রেশ দিলে আপনার ফাইলসটা চলে আসবে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা ফাইল চলে আসছে তো এখানে হচ্ছে আমি প্রথম ফাইলটাকে ডাউনলোড করব আচ্ছা ভুল বলছে ভুল বলছি এখানে আসলে সিএসবিটা দিতে হবে ইন্টারতে জানি দেওয়া লাগে না আচ্ছা আমি সিএসবি সহ আবার রান্তির সমস্যা এখন যদি আমি লোড করি দেখবেন আমার ফাইলগুলো আবার ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো আপনি যদি এখান থেকে ফাইল ডিলেটও করতে চান আপনি রাইট ক্লিক করে ডিলেট ফাইল দিলে ডিলেট হয়ে যাবে আবার রাইট ক্লিক করে ডিলেট ফাইল দেবেন ডিলেট হয়ে যাবে আর ডাউনলোড করতে হলে আপনি এখানে রাইট ক্লিক করে ডাউনলোড প্রেস করবেন এখানেও রাইট ক্লিক করে ডাউনলোড প্রেস করবেন আপনার ফাইলগুলো ডাউনলোড হয়ে যাবে এখন হচ্ছে আমি ফাইল দুটো ওপেন করি এখানে আমার কিছু জিনিসপাতি আছে এগুলো এখন দেখার দরকার নেই ওকে আচ্ছা এখানে মানে এখানে ফাইল ওপেন করার থেকে আমার নোটবুকে ফাইল ওপেন করতে কোনো সমস্যা তো ওকে আমার এই যে রিড সিএসবি দুটাকে আবার রিড করি এই দুইটা লাইন আমার এখন কমেন্ট আউট করে দিব আচ্ছা আমি ফাইলটা ডাউনলোড দেখালাম আপনাকে অবভিয়াসলি এই জিনিসটা আপনার খেয়াল রাখবেন কিভাবে ফাইল ডাউনলোড করতে হয় আর এখানে আমি সিএসবি দুটাকে আবার লোড করি একটা হচ্ছে ট্রু একটা হচ্ছে আমার দেখতে পাচ্ছেন যে আন নেম জিরো নাম্বার ইন্ডেক্স একটা কলম দিয়ে দিচ্ছে 
এটা কিন্তু আমার দরকার নেই মানে সব ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে আপনার দরকার হয় যদি আপনি যদি কোনো ট্র্যাকিং রাখতে চান যে আপনার ডাটাটা কত নাম্বার ইন্ডেক্সে ছিল সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা রাখতে পারেন আর যদি আপনার ডাটাটা না দরকার হয় তাহলে আপনি এই যে ইন্ডেক্স ইকাল টু ফলস তাহলে আপনার ইন্ডেক্সটা সেভ করবেন না ও জাস্ট আপনার র ডাটাটা সেভ করে দিবেন এই ছিল মোটামুটি আমাদের প্যান্ডাজের মধ্যে কিভাবে সিএসবিটা আমি লোড করব এবং রিড করব এবং রাইট করব কাইন্ড অফ শেষ আর এখানে তো দেখতেই পাচ্ছেন কোলাবের মধ্যে আপনার ফাইলগুলো ডাউনলোড অপশন আপলোড অপশন সবই আছে সো একটা কথা আমি বলতে ভুলে গেছি সেটা হচ্ছে এইখানে যে আপলোড বাটন ওয়ালা অপশনটা আছে এটা ইউজ না করাটাই প্রেফারেবল আমি অনেক টাইমই এটা ইউজ করছিলাম বাট লাভ হয় নাই মানে আপলোড হয় হয় না মানে আসলে বুঝি না মাঝে মাঝে এখন এটা আসলে ডেভেলপমেন্ট স্টেজ আছে তো বিভিন্ন কোনো বাগ আছে এনিওয়েজ সবচেয়ে প্রেফারেবল হচ্ছে এখানে কোর্স নিট দিয়ে আপলোড করা ওটা আপনার কোনো প্রবলেম হবে না फाइल যদি আপনার এই আপনি এক্সেল নিয়ে কাজ করতে চান আপনার যদি আপনার লোকাল স্টোরেজে হয় তাও আপনাকে পিপ ইনস্টল বা কোয়ান্টা ইনস্টল এক্স এল আর ডি দিতে হবে এবং ওপেন পি ওয়াই এক্সেল আপনি দিতে হবে আর যদি আপনার জুপিটার নোটবুকে দিতে চান তো অবভিয়াসলি যে পিপ ইনস্টল এভাবে দিতে পারেন আর এই দুই লাইন হচ্ছে আপনার কোলাবেও দিতে হবে যদি আপনি এক্সেল নিয়ে কাজ করতে চান তো এই দুই লাইনটি খেয়াল রাখুন কারণ এই দুই লাইনটা আসলে দুইটা লাইব্রেরি সেটা হচ্ছে এক্সেলের একটা হচ্ছে ওপেন একটা হচ্ছে রিড করার জন্য আর আর এখন হচ্ছে আমি আমার এক্সাম্পল এক্সেলটা ওপেন করব এখানে এক্সেলের জন্য আপনার একটা রিড ফাংশন আছে যেটা হচ্ছে রিড এক্সেল পিডি মানে প্যান্ডাস ডট রিড এক্সেল এটা আমি ডাটা ফ্রেমের মধ্যে রাখছি আর এটা হচ্ছে টু এক্সেল যেটা হচ্ছে আমার হচ্ছে লোড করার জন্য সো আমি এখানে রিড এক্সেলকে দুইবার দুইবার লোড করব সেকেন্ড প্যারামিটার এখানে এখন দিয়ে দেব সেটা হচ্ছে আমার শিট নেম শিট নেম डाउनलोड होते टाइम लगे ना मैं अपना लोकल मेन डाउनलोड मन प्रथम चेन्ज कर কলাম নেমগুলো চেঞ্জ করেছিলাম সো বুঝতেই পারছেন আপনি যদি মাল্টিপল শিটের মধ্যে কাজ করতে চান অবভিয়াসলি আপনি যদি শিট নেমটা মেনশন করে দিতে পারেন আর যদি শিট নেম না মেনশন করেন তাহলে ডিফল্ট প্রথম শিটটা নেবে ঠিক আছে ওকে এই ছিল আমার রিড করা এক্সেল ফাইল রিড করা আর অবভিয়াসলি আপনি যে দুইটা লাইব্রেরিজ লাগবে এটা আপনি একটু খেয়াল রাখবেন অনেক সময় দেখবেন ইরোর খাচ্ছে লাইব্রেরিজগুলোর জন্যই আর এরও বলে দেয় আসলে কোন লাইব্রেরির জন্য ইরোর খাচ্ছে তো টেনশন করার কিছু নেই তো আপনি যদি এখন এই যে এক্সেল ফাইলটাকে কোথাও সেভ করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনি ডি এফ ডট সেভ সরি টু এক্সেল দিলে আপনার ওই ফাংশনটা আছে টু এক্সেল টু এক্সেল এর মধ্যে আপনি আপনার নেমটা দিবেন যে এক্সেল নাম দিয়ে রাখতে চান অবভিয়াসলি আপনাকে এক্সএল সরি এক্সএল এস এক্স ফর্ম মানে এক্সেল এ যে ডাক টাইপ আর কি মানে ফাইল ফর্মেট ওই ফর্মেটটা দিয়ে দিতে হবে আর হচ্ছে আপনার ফাইল নেমটা দিয়ে দিতে হবে আর এখানে আপনি যদি শিট নেম মানে শিট নেম দিতে চান অবভিয়াসলি আপনি এখানে একটা শিট সো আপনাকে প্রথম শিটে হয়ে যাবে যদি মনে করেন যে আপনি শিট নেমটা চেঞ্জ করে দিতে চান অবভিয়াসলি এখানে অ্যাস ওয়ান দিয়ে দিতে পারেন এখন আমি যদি রান করি দেখবেন সেভ এক্সেল নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে সেটা হচ্ছে আমার এই ফাইলসের মধ্যে ওকে এই যে আমার সেভ এক্সেল ফাইলটি তো এটা হচ্ছে আপনি যদি আপনার জুপিটার নোটবুকে ক্রিয়েট করেন আপনি যেখানে নোটবুকটা আছে ওইখানে আপনার ফাইলটা সেভ হবে আর যদি কোনো ফোল্ডার দিতে চান তাহলে আপনি ওই যে ফোল্ডার নেম ফোল্ডার স্ল্যাশ এরকম ব্যাক করে আপনি দিতে পারেন ওটা আপনারা ওটা নিয়ে আসলে এখন একটা লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে আপনার টু এক্সেলের ক্ষেত্রে 
শিট নেমের মধ্যে এখানে যেরকম আমি শিট নেম শিট নেম লিখতাম এখানে আপনি শিট আন্ডারস্কোর নেম লিখতে হয় তো এই জিনিসটা আপনি খেয়াল রাখবেন আর আপনি চাইলে আচ্ছা এটা রিড করার জন্য এই জিনিসটা আপনি খেয়াল রাখবেন আর কি ওকে এই ছিল আমাদের যে এক্সেল এটাও মূললাম মোটামুটি তো এক্সেল আচ্ছা এই এক্সেলটা আমি একটু প্রিন্ট করে দেখাই জাস্ট ইন কেস আমি যেহেতু এস ওয়ান দিয়েছি তো দুইবার হচ্ছে এই শিটটাকে আমি ইম্পোর্ট করব দুই ভাবে मोटामुटी शेष चले आसब जुपिटर मध्य करते हैं सबसे बेटर फास्ट हो जाए दिल এখন এটা ইনস্টল হওয়ার মাঝে আমি কিছু কথা বলি সেটা হচ্ছে এখানে আমার একটা লিংক আছে ঠিক আছে এই লিংকটাতে আমি একটু যাই এটা হচ্ছে উইকিপিডিয়ার একটা লিংক তো লিংকটাতে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি আপনাকে কিছু দেখাবো এখানে দেখেন লিস্ট অফ বাংলাদেশি ব্যাংকস তো এই হচ্ছে আমার একটা এইচটিএমএল পেজ তো পাইথনে যখন আমি স্ক্র্যাপিং করি স্ক্র্যাপিং এ আপনার যদি আমি এটা ভিউ পেজ সোর্স দেখি তো এখানে দেখেন অনেকগুলো আপনার ট্যাগ আছে ঠিক আছে তো আপনি বলতে পারেন যে প্রতিটা ট্যাগ হচ্ছে আপনার একটা কলাম কাইন্ড অফ ধরেন লিঙ্ক নামে একটা কলাম দেন হচ্ছে স্টিপ নামে একটা কলাম দেন হচ্ছে হেড নামে একটা কলাম দেন এরা একটা সাথে একটা ইন্টারভিউ থাকবে তো পাইথনে আপনি যখন স্ক্র্যাপিং করেন তখন আপনার একটা স্পেসিফিক একটা বলে দেন যে আপনার এই যে লিস্ট অফ টার্কি ব্যাংক এরকম ভাবে একটা বলে দেন ওই সাথে স্ক্র্যাপিং করে বাট প্যান্ডাজে আপনি যখন मध्य रिडेड टाइम लगे जिन सेगमेंट एक ओके, हमें जो देखो डीएफ जीरो दे, तालाबास सुंदर आकर टेबल टॉप फ्रीड कोड में। 
যেটা হচ্ছে আমার টেবিলটা দরকার এই যে দেখেন আমার টেবিল এখানে আছে না ব্যাংক নেম দেন হচ্ছে আপনার সিটি স্ট্রিট সার্টিফিকেট অ্যাকুয়ারিং আরো আছে এখানে ক্লোজিং আপডেট ডেট দেন আপনি বুঝতে পারছেন আমার কিছু জিনিস প্রিন্ট হয়নি সেটা হচ্ছে আপনার যে লস শেয়ার যেগুলো ছিল ওগুলো আমার এখানে প্রিন্ট হয়নি সো কিছু জিনিস প্রিন্ট হয়নি কিছু জিনিস প্রিন্ট হয়েছে আর তো এখানে লেখাও আছে যে কতটা রো আছে কতটা কলম আছে কলম আছে টোটাল ষাটটি আর রো আছে টোটাল পাঁচশো পঞ্চান্নটি তো এভাবে এটা আপনি নিয়ে আসলে এক্সপ্লেন মানে ইন জেনারেল কেস আপনি আসলে এস টি এম এল লোড করা লাগে না আমরা পান্ডাস দিয়ে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই দেখবেন হচ্ছে সিএসবি টাই লোড করি মানে সিএসবি আর হাইস্ট এক্সেল ফাইল এছাড়া আসলে বেশি একটা লোড করা লাগে না জাস্ট এটা একটু অ্যাডভান্স বলতে গেলে একটু দেখিয়ে ফেলছি এখন আপনাদের যদি কোনো সময় ইউজ করা লাগে জাস্ট মাথায় রাখলেন যে আপনার একটা টুল আছে যেটা দিয়ে আপনি চাইলে এস টি এম এলও ডিরেক্ট ইয়ে করতে পারেন এনিওয়েজ আজকের ভিডিওটা মনে হয় অনেক বড় হয়ে গেছে অলরেডি পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে তো ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও হিসাবে আসলে অনেক বড় কিন্তু আসলে এখানে মানে এটা একটু বেসিক বিল্ড আপের জন্য মানে আপনার ডাটা গুলো ইম্পোর্ট আউটপুটের জন্য ইম্পোর্ট আউটপুটের জন্য আসলে একটু গুরুত্বপূর্ণ তো এক্ষেত্রে টাইমটা নেন দেখেন আর পরবর্তী ভিডিওগুলো আশা করি এত একটা বড় হবে না টেন মিনিটসের মধ্যেই কভার করবার ট্রাই করব আজকে ভিডিও এটুকি ধন্যবাদ